Amigos, el día de hoy les traigo una sorpresa maravillosa, pero también una noticia que es terrible, sobre todo para, bueno, para el contenido. Van a verlo después, seguramente en el título. Ponga algo ahí medio trágico y les explicaré por qué. Bueno, amigos, semana de futuras estrellas, con SDC incluido, Tonali, que lo vemos por ahí. Son cosas que no hemos eh, hablado porque no he subido video y el directo que hice ayer, que bueno, esto lo están viendo día domingo. Antes de ayer, 12 horas de directos, chicos. Terrible. 12 horacas de directos sin, pla sin planearla, obviamente. Fueron ahí sin que yo pensara en hacer un 12 horas. Pero bueno, jugamos Full Champion en, en Play. Jugamos con un poco de tranquilidad, entre comillas. Estamos buscando el Oro 3. La idea igual era jugarlo en serio este fin de semana. Pero bueno, se me fue en la cabeza y al final estamos ahí yendo más de chill, entre comillas. Porque obviamente... Eh, tampoco, no siempre es color de rosas, pero bueno, aquí tenemos a Tonali, que esto no es SDC, objetivo, mejor dicho, eh, muy linda carta con eh, buenas estadísticas, con una carta muy, eh, entre comillas, igual es, eh, no sé, pues normalito, ya no es como yo pensé que sería una carta de Tonali, pero bueno, igual es una carta que te la dan gratis, eso es lo bueno, y si nos vamos a eh, SDCs, tenemos por acá, Además de este tipo, que es nefasto en mi opinión, ya no tiene una carta tan, tan increíble. Ya tiene buen cabezazo, pero bueno, en, en regate uf, falla mucho, en tema ritmo igual, en tema base ni te digo. Pero bueno, una carta que está ahí, me imagino que es barata. Sacaron por ejemplo este tipo, que no sé si es tan bueno porque tiene 3 de skills, un 80, no tiene nada, nada importante más allá del ritmo. El resto está muy bajito. Pero bueno, una carta ahí que, que pusieron. Me imagino que es barata. Y, ah, y este tipo. Este tipo que también está muy interesante porque pusieron dos versiones. Me gusta mucho esto de los SBCs que, que te dan a elegir entre una opción ofensiva o defensiva. Porque muchas veces uno quiere eh, justamente cosas diferentes. ¿ya? Una carta muy interesante que... Eh, bueno, me imagino que las dos cartas son buenas, pero la defensiva siento yo que es más importante porque la que tiene tiro tampoco es que sea tan bestial en tiro como tal, ¿cierto? Pero bueno, igual eh, una carta muy importante por el tema de Links, es brasileño, de la liga francesa, muy bien. Bueno chicos, ¿cuál es la sorpresa que les tengo el día de hoy? Vamos a ver la plantillaca, plantillaca eh, que armamos el, durante la semana, compramos al Papu. Porque este tipo subió a 90 de media. Ya subieron un puntito. Subió un puntito por el tema del, del IF que sacó esta semana. Vean la carta maravillosa. ¿eh? Ya tiene por ahí fuerza, energía, salto de 90 hacia arriba. En defensa está muy bien. En pase 94, amigos. Maravilloso. Tiene un tiro, amigo, ya bestial. 88 de definición. Que lo pones de delantero y, y te las mete todas, me imagino. Me falta ritmo todavía. Agilidad balance, eso está de más porque igual es una carta que es un tipo que mide 1.91, o sea, normal que no tenga tanto en, eso, en esos atributos, pero de todas maneras eh, es una carta muy buena, amigos, muy buena. Valió mucho la pena hacerla y lo quería meter a la fuerza en la plantilla porque me gusta tanto esta carta que, y más ahora que subió de media, que la tenía que incluir en la plantilla. Compramos al Papu más que nada para el link con Dybala y porque igual es una de las mejores cartas de la serie por ese precio, en mi opinión, que podíamos incluir acá. Y eh, este tipo que sería carrilero, también le voy a mostrar la formación ahora. Bandai hay que dejarlo, por supuesto. Tenemos a Wijnaldum que estoy pensando en venderlo. Más que nada para cambiar un poco el equipo porque igual siento yo que el medio campo ya lo tenemos listo con Kimmich y, y este tipo. Entonces quiero buscar una forma en, en donde podamos ahorrar las monedas porque Wijnaldum igual está un poco de más. Eh, Bandai con 8 de química va a ir igual de bien Así que este tipo de lateral Que me gusta más que Davis, la verdad Así que por eso lo incluyo aquí Boateng igual que con 10 No y era amigo maravillaco que Lo entregué en un SBC Y me tocó de nuevo intransferir, O sea, transferirla ahora Así que terrible pues. Tácticas personalizadas 5-2-1-2 Esta amigo la estábamos probando En el directo, en el último directo que seguramente igual les traigo un resumen de, de los goles. O sea, de, lo, de, de, lo, de los goles de esa cuenta. Porque igual la formación es la que yo quiero mostrar. Porque me gustó muchísimo, chicos. Muchísimo. Me gustó mucho más que la 5-3-2. La 5-2-2-1 me gusta, creo yo, en la misma medida. Porque te ofrece cosas diferentes. 
¿ya? La 5-3-2, la línea de los tres mediocampistas nunca la he sabido usar. Siempre me ha pasado eso con la formación así, como por ejemplo la, la 4-5-1, que tampoco la sé usar muy bien porque los tres mediocampistas, es claro, hay que subirlo manualmente porque si lo subes, si dejas que uno se adelante solo, te rompe muchas veces la jugada, entonces como que no sé cómo hacerlo. De todas maneras, es un tema de costumbre, ¿cierto? De, de aplicarte, de, de forzarte hasta encontrarle la mano, pero, pero la verdad todavía no, no he podido acostumbrarme. 5-2-1-2 me gusta mucho. Me dijeron en el directo, me recomendaron ocupar 8 de profundidad porque con los 5 defensas, sobre todo si son rápidos, eh, no tienes mucho problema, pero sobre todo cuando los rivales dan un pase, cuando recuperan y dan un pase, los defensas de una están ahí, están pellizcando. Y me gusta mucho eso porque yo soy un tipo que saca los defensas y le importa no le importa nada dejar espacio entonces la verdad me gusta mucho eso porque así claro los saco y eh, no sé me gusta mucho que estén más arriba porque así tengo más probabilidades de ganar el balón en la mitad de la cancha ¿ya? me gusta mucho el tema de la presión tampoco he visto mucho muchas contras con, con el tema de la profundidad con cinco defensas porque con cuatro me imagino que cambia todo el asunto ahí sí que la caga pero con 5 la verdad es que uno saca un defensa igual que a la línea de 4, así que por eso está bueno. En equilibrado ambas. Y bueno, en instrucciones les pongo... Ya esto depende de cada uno. ¿eh? Esto recién lo estoy probando. Unirse al ataque, adelantarse, para que siempre suban a los dos. Eh, y mediocampista quedarse atrás, cubrir el centro. A ambos. MCO quedarse arriba. Y delantero abrir la banda, abrir la banda y ganar la espalda. Eso lo estoy ocupando de, de primera porque hay que probar un poco más la formación igual. A ver cómo se comporta. Me gusta mucho si sí, la formación muy compensada. Para presionar viene muy bien porque eh, tienes jugadores en todo el, a lo largo de la cancha. Entonces siempre tienes un, un lugar tapado, por así decirlo. ¿Ya? Las bandas no importan tanto porque al final el juego siempre eh, por banda va a estar cubierto. Así que ahí está pues. ¿ya? Amigos, el video lo vamos a comenzar claramente. Y después les explico el porqué del título. No sé, no sé qué voy a poner el título, pero bueno. Tenemos Sobraco de icono medio. El primer SDC de icono que hacemos en esta cuenta. Porque el otro fue con los swaps. Que fue Deco. ¿ya? Una cosa pero horripilante. Pero fue con los swaps. O sea, igual no salió gratis. Este vencía al día de, de hoy. Donde estoy grabando este video. Día sábado vencía a la hora de los SDC. Y un par de horas antes dije... uy se va, a caer, se, va, se va a acabar el, el SDC de icono medio. Tenía medias. Dije, bueno, lo intentamos porque sería el primer icono en esta cuenta. ¿ya? En, en SBC. Sobre todo versión media. En Xbox, o sea, en Play, nos tocó Vieira. El listón está claramente alto. Pero esta es la cuenta chetada, entre comillas. ¿Será que aquí nos toca algo del mismo nivel? ¿Será que nos tocará algo potente? Bueno, esto lo vamos a abrir de una. Creo que es primera vez que abro un icono mío de una. Y bueno, vamos a ver. ¿Ya? Sobre todo en video, que también es primera vez, creo. Pero bueno, pack de icono versión media, por favor. En, este, en esta cuenta, amigos, necesitamos algo bueno. Algo ahí para dar química. O al menos usable. Vamos a ver, banderita, por favor. Banderita. Alemán. MCD, la concha. Creo que es malo, ¿no? ¡Uy, ¡Oh, amigo! Amigo, qué cartorra. Qué cartorra, la concha, la lora. Ah, es que no sé si celebrarlo porque eh, yo no celebro, pues. ¿ah? Pero esto merece celebración, pues, hombre, bien. Vamos ahí, buen icono, viejo. Buen icono, pues, hombre. ¿ah? A la B, a la B, eh, Wignaldum. Ahora sí que sí, Wignaldum ya se va a la B, pero de, más encima nos da aquí mía con Boateng. No, amigo, todo perfecto. Todo perfecto, viejo. Estamos listos. Estamos listos. Bien ahí, yo dije alemán, MCD, Balak, pero creo que Balak es MC, no sé. Creo que aquí también está, icono medio está Lam, Philip Lam, que también es buena carta, pero este le pega. O sea, este, este es mucho más completo. Alto, alto, cuatro piernas mala, 1.74, bueno, esta es una carta que yo creo que es de las más top en Alemania, ¿cierto? Creo yo, de las mejores. Tiene, claro, el ritmo casi 90... Al menos la, el tiro lejano es lo que importa, pues eso es lo que tiene. La potencia en el tiro tiene un pase magistral. En regate donde más falla, bueno, en defensa 90, increíble. Físico también, agresividad. El pase, o sea, el regate es lo que más falla. Pero esta es una carta que igual no se siente tan torpe, como dice la carta. 
Por eso es tan, tan caro, porque es una carta que, que realmente es muy, muy buena. Y para el medio campo viejo nos viene pero espectacular. Pues. Ya tenemos así una carta que la podemos poner o defensiva u ofensiva en caso de necesitarlo dependiendo del equipo. Así que muy, muy buena carta viejo. ¿Cuánto está costando este? Claro, casi 2 millones. Porque claro, es una carta muy buena. Bien ahí, viejo. Bien ahí. Vamos a vender. Vamos a sacar a la, a la miseria al Wijnaldum que teníamos. Esta es la cuenta chetada, chicos. ¿eh? Esta es la cuenta... Aquí nos salen de verdad cosas muy buenas. Deco, bueno, que nos mira ahí. Nos hace ojitos. Porque claramente Deco nos dio el, el antigafe. Para que nos saliera este tipo. Este yo creo que lo pongo... Eh, no sé si lo ponga por acá. Y aquí me compre un icono. Yo creo que me voy a comprar un icono, chicos. ¿ya? Porque aquí, ¿ya? Por el papo. Vendiendo a Wignaldum al papo, nos compramos un icono y, y yo creo que a vivir la vida. ¿eh? Pero bueno, bestial el medio campo. ¿eh? Matados con Milinko. Uf, ahora sí que queda bien. Bueno, chicos, yo creo que eh, es momento, sí, es momento de decir por qué el título. ¿Por qué el título, chicos? Porque soy un bobo. Ya saben que hicimos 12 horas en play. Jugando Full Champions, maravilloso, lo, pas lo pasamos muy bien, la verdad. Eh, por más que haya sido un poco cansino el, el tema de... Porque igual estaba cansado, estaba muy desgastado. Pero disfrutamos igual el directo. ¿Qué pasó? Después me fui a acostar. Y no me acordé, chicos. ¡De canjear la ficha! ¡No canjeé la ficha, amigo! ¡Terrible! Fue, mi reacción fue... ¡Uy, amigo, no canjeé la ficha! Me alegro, pues. Me alegro porque si no jugamos, jugamos solamente en Play. Pero después me acordé de que en Play jugué así al lote, o sea, lo que fuera. Y voy como 10-6, algo así ordinario, porque los partidos ni siquiera los jugué en serio, que estábamos en otra. Y dije, ya, este fin de semana, amigo, no vamos a hacer ni élite en Play, ni la opción de élite acá. En... No vamos a poder probar los futuros estar en Full Champions, porque en la otra cuenta ya tenemos el equipo hecho. Y en esta donde quería me, me quería comprar un... Un, al menos un este tipo del, de la Juventus por pues el futuro estar que salió al menos comprar ese tipo para probarlo pero claro no tenemos Full Champions ¿no? así que yo dije bueno eh, al menos en Play y claro después me acordé de eso y así que estamos en la B pues ¿ya? Esta, esta semana vamos a tener recompensas creo yo de oro 3 nomás y, y nos vamos a la B pero bueno al menos para descansar no nos viene mal porque igual cuando no juego tanto, como que después igual las, las ganas de, de jugar me vuelven con mucha más intensidad. Así que esperemos que la próxima semana, desde, desde al menos ya en, en, en los directos, empecemos a jugar bien. Pues, ¿ya? A ver si nos dan ganas, porque ya en la época de Totis la verdad es que no quería jugar Full Champions. Quería puro guardar sobre y no tomármelo en serio, pero ahora la verdad es que sí ya me dan ganas de jugar Full Champions como antes. ¿ya? Intentando llegar a élite, por supuesto. Pero bueno, veremos qué pasa ahora con... En esta cuenta con el icono, la verdad es que ya me dieron más ganas de, de jugar. Vamos a ver si tenemos suerte con, con el Full Champion de Play, al menos para llegar. Si lo dejamos en, en oro 1 estaría muy bien. ¿ya? Y aquí, bueno, linda cartorra, pues chicos. Linda cartorra. ¿ya? Ahí lo estaremos probando seguramente en directo, al menos jugando Rival, para llegar a clasificación 1, que igual dan buenas recompensas. Así que ahí está, pues chicos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Un abrazo, los quiero.